বাংলাদেশে আলু চাষের বিশাল সম্ভাবনার পাশাপাশি রয়েছে ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার আশঙ্কা কারণ কৃষিকাজে ব্যবহৃত উপকরণ আদির অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থাপনার কারণে প্রতি বছরই কৃষকের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে উৎপাদন খরচের লাগাম টেনে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এখানে দুটি খেতে আলু বীজ বহন করা হচ্ছে একটি খেতে প্লান্টের ব্যবহার করা হচ্ছে ফলে দুজন মানুষের পক্ষে দৈনিক চার থেকে ছয় বিঘা জমিতে আলু বীজ বোপন করা সম্ভব হবে অন্যদিকে সনাতনী পদ্ধতিতে দুজন মানুষের পক্ষে এক বিঘা জমিতে আলু বীজ বপন করাই কষ্টসাধ্য হবে বাড়ি উদ্ভাবিত এই ধরনের কৃষি যন্ত্রগুলো বাজারে পাওয়া যাচ্ছে স্থানীয় ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাগণ এই ধরনের কৃষি যন্ত্র ভাড়ায় খাটানোর ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন তাতে উদ্যোক্তা নিজে এবং কৃষক উভয়ই উপকৃত হবে প্রদর্শক আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য ধানের পরেই আলুর অবস্থান বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে কিন্তু আমরা আলু চাষ করতে দেখছি এবং আমাদের যে উৎপাদন সেটি বলা হচ্ছে এক কোটি তিরিশ লক্ষ মেট্রিক টন প্রতি বছর আর আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে সত্তর লক্ষ মেট্রিক টন এর পাশাপাশি আরেকটা চিত্র আমরা দেখি যখন উৎপাদন মৌসুম হয় তখন কিন্তু আমাদের কৃষক তাদের উৎপাদিত আলো অত্যন্ত কম মূল্যে বিক্রি করতে হয় সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমাদের কৃষক এই সার্বিক বিবেচনায় আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কাজের নির্দেশনা দিচ্ছেন আমাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিভাবে আলুর উৎপাদন খরচ কমানো যায় এবং আমাদের আলু উৎপাদনকে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মধ্যে আনা যায় তারই একটি উদ্যোগ আমরা দেখতে পেয়েছি আমাদের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুরে তারা বিভিন্ন রকম যন্ত্র তৈরি করেছে বিভিন্ন ফসলের জন্য আমরা এই মাঠে দেখলাম যে এখানে আলু বপনের জন্য এক ধরনের মেশিন তারা যন্ত্র তারা উদ্ভাবন করেছে এবং সেটা দিয়ে এখানে আলু বপন করেছে কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম এবং পাশাপাশি আর একটা ক্ষেত আমরা দেখছি যেখানে হাতে অর্থাৎ আমাদের সেই সনাতনী পদ্ধতিতে সেইভাবে আলু চাষ করেছে তো এই যে দুইটা পদ্ধতিতে আলু চাষের ফলে সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি কি সেগুলি আমি জানার চেষ্টা করব আমাদের এই বাড়ির একজন সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বলা হয় জনাব ডক্টর মোহাম্মদ এরশাদুল হক আপনার কাছে জানবো যে এই যে দুটো আপনার প্রযুক্তি আপনাকে দেখালেন আমাদেরকে এই দুটো তুলনামূলক লাভ ক্ষতির একটা চিত্র আমরা চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আলু রোপণ করার জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন এই যন্ত্রটি আমাদের যে পাওয়ার টিলার রয়েছে দুই চাকার পাওয়ার টিলার বলে থাকে যেটি পাওয়ার টিলার এগুলো আমাদের বাংলাদেশে প্রায় সাত লক্ষ একটি পাওয়ার টিলার রয়েছে সেই পাওয়ার টিলারগুলোর বিকল্প ব্যবহার হিসেবে আলু রোপণ যন্ত্রটি উদ্ভাবন করা হয়েছে ওই একই পাওয়ার টিলারের পিছনে আমাদের আলু রোপণ যন্ত্রটি যদি লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এই যন্ত্রটি আলু রোপণের যে প্রাথমিক ধাপগুলো রয়েছে যেমন চাষকৃত জমির ভিতরে প্রথমে লাইন তৈরি করা তারপর হাতে হাতে আলু হাতে আলু দেওয়া একটি একটি করে এরপর আলুগুলোকে ঢেকে আবার বেড তৈরি করে দেওয়া এই সবগুলো কাজ এই মেশিন একসাথে করতে পারে একটি চাষকৃত জমিতে যদি এই যন্ত্রটি চালিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এই যন্ত্রটি একই সাথে লাইন তৈরি করে নির্দিষ্ট দূরত্বে আমরা বলে থাকি এটি পঁচিশ সেন্টিমিটার পর পর আলু ফেলতে হয় পঁচিশ সেন্টিমিটার পর পর আলু ফেলে নির্দিষ্ট গভীরতায় আলু ফেলে আবার ঢেকে এবং বেড তৈরি করে সুন্দর বেড তৈরি করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর বেড তৈরি করে দিতে পারে এই আর এই যন্ত্রটি আচ্ছা এই ধরনের একটা যন্ত্র প্রতিদিন কত বিঘা আলু বপন করতে পারবে এই যন্ত্রটি আমরা এক ঘন্টায় এক বিঘা জমিতে 
আলু রোপণ করতে পারবে আলু রোপণ করতে পারবে আমরা দেখলাম মাত্র দুইজন লোক কাজ করছে একজন অপারেটর আর একজন তাকে হেল্প করছে মূলত একজন অপারেটরই এই কাজটি করে থাকে আর যার জমিতে কাজ করে সে কৃষক তাকে আলুগুলো একটু পৌঁছে দেওয়া এগুলো কাজে সহযোগিতা করে থাকে তাকে বলেছেন যে আমাদের সাধারণত যে সমস্ত পাওয়ার টিলারগুলো আছে তার সাথে ওই বোপন যন্ত্রটা লাগালে এই মেশিনটা হয়ে যায় তো ওই মেশিনটার দাম কি পড়বে সাধারণ পাওয়ার টিলারগুলো যেগুলো আমাদের কৃষকের মাঠে আছে সেগুলো এক লক্ষ দশ হাজার থেকে এক লক্ষ তিরিশ হাজার পর্যন্ত টাকা লাগে এটা কৃষক ব্যবহার করছে এখন এখন এর সাথে যার এই মেশিনগুলো রয়েছে অলরেডি তার তো শুধুমাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনভেস্ট করলেই সে এই আলু লাগানোর মেশিনে কনভার্ট করতে পারে এবং এটা আমাদের দেশে উৎপাদিত হচ্ছে আমাদের কৃষি গবেষণার সাথে সম্পর্কিত এমইউভুক্ত ম্যানুফ্যাকচারার রয়েছেন ওনারা এগুলোকে দেশেই প্রস্তুত করছেন এটা কি সারা বাংলাদেশে আছে আমাদের সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে এই ম্যানুফ্যাকচারারগুলো রয়েছেন খরচের হিসাবটা যদি একটু বলেন আমরা যদি এভাবে বিঘা চাষ করতে জি আমরা যদি এক হেক্টর একটু বলি তাহলে আমার জন্য সহজ হবে এক হেক্টরে আমরা সনাতন পদ্ধতিতে হাতে যদি করে লাইন টানা হাতে আলু দেওয়া এগুলোতে এক হেক্টরে প্রায় সত্তর জনের মতন শ্রমিক লাগে আচ্ছা সেখানে আমাদের এই মেশিনটা আমরা বলে থাকি যে হেল্পিং হ্যান্ড সহ সব সহ যদিও দুজনেই পারে ম্যাক্সিমাম তিনজন মানুষ বা চারজন মানুষ এগুলো সারা দিনে এই কাজগুলো করতে পারে তো দেখা যায় যে শ্রমিক শাস্ত্র হয় প্রায় নব্বই পার্সেন্ট এবং খরচ শাস্ত্র হয় প্রায় সাতষট্টি পার্সেন্ট খরচ শাস্ত্রে হয়